欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子又来搞笑了，在娱乐圈九零后的当红小花中，杨子不是最漂亮的一个，但一定是最有观众缘的。首先，她在《家有儿女》中饰演的小雪，给观众留下了极为深刻的印象。许多九零后的小伙伴都是看着《家有儿女》长大的。杨子饰演的小雪孝顺、可爱、机灵，十分讨人喜欢，观众也爱屋及乌。同样十分喜欢剧中小雪的扮演者杨子。杨子第二个讨人喜欢的原因就是她本身的性格，无论是在生活中还是节目中，她都是大大咧咧的，敢爱敢恨，还很直爽。如印小天打边潇潇的事件出来后，印小天可谓是人倒众人推。许多曾经的朋友都站在了道德的制高点来谴责印小天，其中就包括贾乃亮、杜淳、薛佳凝等人。当时只有两个人站出来替印小天说话，一个是聂远，曾为蒋一奇替兄弟大打出手，而使自己名声一落千丈；另一个就是杨子。那时的杨子还没有什么名气。但是他敢替印小天发声，足以表明他敢爱敢恨以及直爽的性格。由于杨子大大咧咧、直爽的性格，使得他的生活充满了乐趣。有一次，杨子参加综艺节目《亲爱的客栈》，在节目中，刘涛问杨子为何不和张一山谈恋爱，杨子张口就道：“跟张一山谈恋爱，就感觉像和我爸爸谈恋爱。”刘涛被杨子这比喻笑到合不拢嘴。当然，也从这个侧面看出杨子和张一山的关系真是相当不错，犹如亲人一般。同样是在这档节目中，刘涛的老公王珂由于被杨子的言语逗得不行了，一不小心将喝到口中的牛奶喷到了杨子的衣服上，杨子又一次展现了他的幽默细胞。杨子对王珂道：“我们以后说话不要下雨了。”杨子真是十分搞笑。杨子就是这样一个十分爱搞笑的人，相信很多人都期望生活中能多一些像杨子一样的朋友，因为和他们在一起生活一定会充满许多乐趣。没有谁愿意和整天一张苦瓜脸、半天都说不出一句话，或者开口就是抱怨的人待在一起。所以，我们也会发现，越是那种爱笑以及爱搞笑的人，身边的朋友都会比较多。而且他们在事业上会更加顺心，真是应了那句话：爱笑的人运气不会差。生活中多让自己笑一笑，多让别人笑一笑，你的生活肯定会越来越好。何炅跟着杨子一起跪做游戏时，突然下跪，网友情商太高了。看着杨子在综艺节目中的表现，简直也太可爱了。身穿一身旗袍装，精致的妆容，靓丽动人的形象感，一上来就跪的玩游戏，让在场的观众一脸懵逼。何炅为了迎合气氛，也只好跪的认真的看着杨子玩游戏。杨子跪的那一刻，他的心思都在游戏上，一边告诉在场的嘉宾怎么玩挑战斗眼，一边还告诉嘉宾玩手指弯曲，这样可爱又爱玩的样子。逗得在场的嘉宾哈哈大笑。不得不说，杨子在综艺节目中的表现简直也太有综艺感。就一段名为何炅跟着杨子一起跪的综艺视频，在网络上引发热转。据悉，杨子带着长相思剧组来到了《你好，星期六》节目中做客，并在节目中带着团队进行了一系列游戏环节，其中。杨子穿着旗袍在做游戏时突然下跪，而主持人何炅也跟着跪在地上，引起了现场观众和节目嘉宾的一片惊呼。这个事件凸显了何炅作为主持人的情商之高。他在事件中以一种温馨的方式表达了自己的尊重和敬意，这也是综艺节目所需要的。通过这种形式，提升了整个节目的趣味性和观赏性，同时。这段综艺中有趣的表现，也让我们更加了解了杨子。他不仅扮演的角色深入人心，而且节目中展现出的综艺感也是非常强烈的，既充满了幽默感，又不失优雅。
。可以说，他所展现出来的形象既深受粉丝喜爱，同时也让更多人对他表示了尊重和认可。从另一个方面来说，这样的节目也十分值得我们学习和借鉴。在娱乐节目中，注重平衡观众的视听感受，既有趣味性，又有温馨和传递正能量的元素，才能取得更好的效果。何炅和杨紫的这段互动可以说是非常成功的，他们通过这种方式展现出了真诚和尊重，让人们对这个节目和全体参与者都留下了深刻的印象。希望在以后的娱乐节目中。可以看到更多这样的场景出现，让我们的生活更加有趣，也更加美好。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。